So here is the CD. <laughs> Diyo ko sanay. Nanginginig pa ako, bro. So then, ang kasabandal yung nabili ko sa GameStop. Alam niyo naman, kahit sa parte ng mundo, sobrang hirap kumuha nito. Ang ito parang na-open. Wow. Play like never before. <laughs> Tapos nabagsak yun, no? Ito na siya. Magiging gamer na tayo. So yan, okay na. I-unbox na natin, guys. We are unboxing PS5 the disc version. Yet in a bamboo. Mahaba bug sack. Tada! Oh my god! I'm talking about the bro. Here is the knife na natin ito. Mabilis lang kasi kami ay may mga buwan. The manuals. Ano ito? Board sa... Ah, power board. And then this is the dual shot controller. Ay, parang palang gray ito. Hindi siya white na white. So, ayan. Hindi ako parang mag... Ano? And then, this is the, ano to? So, I, hindi ko alam kung ano to. Tapos, ang HDMI. And then, siguro charger to. Na cable. And then, dito na lang isang event. Hindi po magsakot. Okay, are you ready? Go! Puntik na! Aptik kasi! Ito siya. Ito pala yung tsura nun. Thumbnail! Okay, so ayan. Okay na. So ayan, dito lang natin unboxing. Napaka-informal pero ito, gusto ko ulit pakita sa inyo. Na-setup na namin. And then, ganyan yung itsura niya. O, oh, diba? Ito yung kamay ko. Medyo malaki siya, guys. Kumpara dun sa PS4 ko dati. So ayan, may... Basta ayan yung itsura niya. And then, ito yung harap niya. And then, nandun yung logo. Ayan. Yung inano kanina, stand pala yun. Yung base niya. Hindi ko alam. Okay. Ayan, meron pa. Type-C tsaka USB. Nandito yung eject tsaka yung power. Tapos dito yung disk kasi disk version to. And then when you get this, may kasama siyang isang controller lang yung puti. So itong pink na to, binili namin sa separately para siyempre kay Commander daw to. Tapos ayan, pak close sa yung itsura ng controller. Tapos ito, bumili na rin kami ng charger, yung pang dalawahan para masaya. Ayan. Tapos, meron ding kunin natin tong camera. At tas itong ang camera. Kasi tayo ay mag-i-streaming. Wow. Kala mo gamer. Pero if you figure out ko pa paano ako mag-stream sa Facebook Kasi itong PS5 Pwede siyang directly stream or i-broadcast Sa YouTube tsaka sa Twitch So plano ko sa YouTube tsaka sa, sa Facebook Pero yung sa Facebook Kailangan ko yata bumili ng capture card So ayun Pero if you figure out ko muna kung paano So ayun Babalitaan ko na lang kayo So sa mga merong So sa mga gamer dyan Abang abang kayo Wow Ay, Ito open and app Ito buksan na natin Ito yung camera. Ito yung camera. 
Ganito talaga yung itsura niya. nagaganyan para ipapatong mo siya sa TV actually. Ganun lang. Hindi ko alam kung kapit na. Pero ang kalina naman ako nakaimbento nito. Doon siya sa taas ng TV. Pero temporary lang yan dyan guys. Definitely doon ako sa sa aking YouTube studio mag-game. Tinray lang namin. Pero bilang ano. Gusto ko na rin i-set up itong camera. I-try na natin. <laughs> Kapit. Ay, actually, pwede siya dito. Pwede pala yun. Ah, so, ganyan daw. Ganyan pala kasi yun. Kita nyo ba? Ayan, nakaganyan lang siya. Nakapatong lang talaga yan sa. Pero hindi naman kasi ako dito maglalaro. Kaya, tinray ko. Isa sa itap lang. Yun na, OMG! Wow. Ay ah, yes, naka naka default sa PlayStation yung pagbukas. So mo yun. Tingnan natin. Alexa, turn off ceiling light. Okay. Ayan, para mas ano. Ah, gumagana pala yung remote. Ang galing. So, dito tayo siyempre sa akin. Ganorn. Ano ba yun? Ano ba itong share? Tingnan nga natin. PlayStation Plus. Actually, meron akong 12 months free. Dahil bundle yung binili ko sa GameStop. Tsaka na. Pero ano kayong maganda dito? Saan yung ano? Meron bang Call of Duty? So ito na nga lang muna kung ano meron dito sa, sa akin. Hey what's up guys? It's me Vince. Welcome back to my channel. Kung bago ka dito, napadpad sa channel na to. Ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So gumagawa ko ng iba't ibang mga videos about yung buhay Amerika. So yun nga yung mga Filipino living the American dream ka nga. So pinapakita ko nga yung mga buhay dito, ganyan. And sumasagot tayo sa mga comments sa latest video. So huwag na natin patagalin at i-edit ko pa to at upload ka agad. Shoutout sa napakagulong background pero... <laughs> Inaayos, pinifigure out ko pa ulit kung paano yung setup. Pero anyway, okay, bilisan lang natin para hindi na ulit humaba. Ang dami siya sabi, no? At kung bago ka sa channel na to, sana masuportahan mo naman by clicking the subscribe button and yung bell icon para notified ka kapag may bago akong upload. Thank you! Robby, balitaan mo kami kapag tumubo na tapos sa anihan na rin para masaya. Ayong ano, yung lon, yung grass. Oo, oh, babalitaan ko kayo tumubo man o hindi. <laughs> Kasi hindi ako marunong YouTube-YouTube lang. Alan Nadal, bakit hindi? If na-try mo na sa Pilipinas, why not try it also sa Amerika if may chance ka? Offhand, medical insurance and retirement benefits ang upside. Ah, tama. Tama si Alan, guys. Yun yung kagandahan dito. Kumpara sa Pilipinas, napansin ko, iba yung healthcare system nila dito at saka yung retirement benefits. Alam ko merong mga HMO, yun nga yung mga HMO sa Pilipinas, ganyan mga health insurance. Pero ako talaga, first hand experience, maniwala kayo sa akin. Kasi na-ospital na ako sa Pilipinas, na-ospital na rin ako dito. Sa Pilipinas, hindi ka talaga palalabas sa ospital kung wala kang pambayad. Or nasa loob ka pala ng ospital, hindi gagawin yung procedure sa'yo pag wala kang pambayad. Dito, walang discrimination, may pera ka o wala. Gagawin nila yung narapat para sa'yo. Tapos, yung sa'kin nga nung naoperahan pala ako guys, after one year bago dumating yung bill, nagulat na lang kami. <laughs> Nakalibutan Nakal na nga namin, ano, 1, 2, 3. So yun, after one year, biglang dumating yung bill. Sabi ko, uy, meron pa pala tayong bill. Oo nga, pati sa realize namin nila, oo nga, hindi pa pala tayo bayad doon. Tapos, yun, meron mga installment plan. Pipili ka kung gusto mo, one year to pay, 18 months to pay, mga ganun. So, ano siya, yun yung kagandahan. Kasi hindi naman every time lahat ng tao may pera sa mga ganun, di ba? Tapos, gaya niyan, kung employed ka. Tapos, syempre, kasi meron mga benefit na, yun nga, parang sa Pilipinas, sa HMO. So, ganun, ganun din. Libre yung ganyan. Tapos yung mga vitamins and prescription medicine, libre din. Depende sa anong klaseng plan nga ng, ano mo, ng insurance. Pero yun, ganun kaganda. Arnel Bakuli, blessed day po sa iyo, Kuya Vince. Salamat po sa pa-shoutout mo. Thank you very much din po sa sagot sa question ko. 
Nag-inquire nga po pala ako sa isang consultancy firm and meron daw pong program ang US, which is ang US EB3 daw po. No need na raw pong umuwi sa Pinas. Pwede na raw pong dito na lang po sa Taiwan mag-process ng mga documents. Need nga lang po ng big amount of money para po sa mga process. Meron din nag-reach out sa akin sa Instagram ko. Kusap ko siya sinin pa niya sa akin yung pangalan ng agency. Ganyan. Tapos chinik natin kung legit. Ganyan. Mukha naman legit. Pero depende pala sa klase ng work. I remember kasi yung kay Commander before. Nung nag-agency pa siya, wala namang hinihim pera. I guess, depende pala sa kind of work, no? Kasi EB3 visa yun, eh, immigrant visa. Siguro kaya malaki yung hinihinging pera kasi gusto mo mag-migrate pero yung klase ng work na gusto mo is hindi siguro sa ganun ka in-demand. Kasi yung mga nurses dito talaga, in-demand talaga siya. Kaya yung agency niya before, hindi hinihingan ng pera. So kung willing ka naman mag-sell out ng ganun kalaking pera, why not, ba diba? So, yun. FB page, gaming channel, and your FB and YouTube. Naka-follow and naka-subscribe na po ako, Kuya Beans. Grabe, Arnel Bakuli. Hashtag more followers and subscribers. Amen! Thank you. Pedro Max 68 advice ko lang, mag-tour po muna kayo sa Amerika. Then, kung sa palagay ninyo, mas okay din, go kasi work, work po dyan. Living in America is not so easy. True. Bawal ang tamad dyan. Big salary but also big expenses. Anyways, if you are an OFW na at gusto pa mag-migrate, think twice. Kasi baka yung expectations nyo ay di pala totoo. Grabe no? He has a point. Itong si Pedro Max 68, totoo yun guys. Tama siya na mag-tour muna kayo. Makikita, iba naman kasi talaga kapag you're on a vacation here. Kahit siya naman eh, kapag nakabakason ka. Masaya kasi syempre bakas yun yun. Pero kapag eh, doon ka na talaga nakatira, nag-work ka doon, mahirap siya. Ako mismo syempre experience ko working in the Philippines, working dito sa, sa US, parang mas nakakapagod siya. Hindi ko alam. Basta nakakapagod talaga siya. Nakakadrain. Kasi syempre ikaw talaga lahat kikilos eh. As in lahat. Tapos dito bawal ang tamad. Yun yung namimiss ko sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabing tamad ako, no? Pero... May mga times na kapag ayaw mo lang talaga kumilos, ganyan. Okay lang, kasi parang ang laid back ng buhay. Chill dyan, ganyan, party. Wow. Dito hindi, hindi ganun. Bawal ang tamad dito talaga or else magugutom ka. Seryoso. Ganun din mo sa Pilipinas. Pero sa experience ko, kapag dito, hindi talaga pwede. Kasi lalo gaya niya may mortgage na binabayaran. Walang sasalo sa'yo, alam mo yun. So, kaya ganun. Sinasabing bawal ang tamad dito. Big salary but also big expenses. Doon naman kagandahan, kapag naman masipag ka tas may work ka, syempre well compensated ka na. Hindi ko masyadong well compensated. I mean, talagang makikita mo yung pinaghihirapan mo, yun na lang. Pero yun nga, big expenses din totoo kasi kunyari, hindi mo maiwasan na gumastos dito, gumastos dyan kasi kailangan mo naman eh. Kaya hindi mo rin talaga mapipigilan magtrabaho kasi kung ang dami mo rin kailangan, ang dami mo expenses, syempre kailangan mo rin mag magtrabaho, di ba? Don't spend beyond your means. Parang yung sinasabi yun. Kasi, mahirap talaga, guys. Anyways, if you're an OFW na at gusto pa mag-migrate, think thrice. Kasi baka yung expectation nyo ay di pala totoo. Expectation versus reality. Siyempre, kunyari, nakikita nyo sa mga vlogs na palaging maganda lang yung nakikita. Siyempre, hindi naman ipapakita yung, yung negative side, di ba? Kasi, ito ang channel na to is, siyempre, to inspire people. Siyempre, hindi ka naman na isi-share kung ano talaga yung pinagdadaanan, ano, behind the scenes, di ba? Pero, yun, totoo yung sinasabi niya na iba yung expectation tsaka yung reality. Yung reality talaga, nakakapagod talaga sa as in. Eh, sinasabi ko na nakakapagod talaga siya. Nakakadrain. By the way, thank you itong Pedro Max 68. Natumbok mo, bro. Rene Jose Alvarez. Hello, Kuya Vince. Bala ko din po sana mag-US. Ano pong tips nyo kapag po maghahanap ng work? May mga employers din po ba na nag sponsor ng working visa and flights? Tips sa paghahanap ng work dito let's say nasa Pilipinas ka, first tip is patience. Totoo yung patience is a virtue. Kasi marami talagang open jobs. Pero makikita mo dun na huwag ka mag apply kapag hindi naman sila nag-sponsor ng visa. So dun na babawasan na yung chances mo. Pero hindi pa close yung doors guys. Kasi meron talagang nag-sponsor. Promise. Ako meron talaga akong kilala. Friend ko talaga. Na-sponsoran siya from Pilipinas. Tapos andito na siya ngayon hanggang sa nabigyan na rin siya ng ang permanent residence, alam mo yun, so ang galing lang din. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa kung gusto nyo talaga may paraan talaga. May mga employers din po ba na nag-sponsor ng working visa and flights? Yung sa sponsor ng working visa, sila talaga yun kasi sila yung magpa-process nung, ano mo, nung application mo to get a working visa. Sa flights, depende yun sa offer. Merong nag-offer ng free flights, meron ding hindi. 
Melvin Crocs. Crocs. Hello po, Kuya Vince. I'm a graduating engineering student from UST. Go, stay. Go, stay. <laughs> Working as a mechanical engineer in the US was always been my dream. I would like to ask if it's better to work first in the Philippines before trying to apply in the US. Sagutin na kagad natin yun. Para hindi na tayo pa ulit. Oo, normally mag-ihingi sila ng 3 years experience. Hindi man 3 years, pero parang I would say 3 years is safe. Na talagang ano ka na, may edge ka na para mag-apply. Ganun. I remember din, kunindo ni, ni Commander dati. Karamihan daw sa mga agency na ina-apply ano, ina niya, parang 3 years experience. Tapos ito yung sa kanya, naswertehan, 1 year experience lang kaya go na kagad. Kasi marami naman na siyang work experience. Pero since nurse siya, yung ina dito, ang gusto is hospital experience. Buti meron siyang 1 year experience ako kaya natanggap siya. I would also like to ask, why would employers want to spend travel fees just to hire you? Ayun, kaya sila nag-sponsor ng mga ano, tao sa ibang bansa, gaya nga sa Pilipinas, para mag-migrate at mag-work para sa kanila. Kasi wala silang ma-hire talaga. Yun yung kailangan nila i-prove sa application, bakit, di ba? Bakit, nila, bakit sila mag-hire someone from overseas, tapos wala naman silang ma-hire dito. Yun yun, kaya sila nag-sponsor ng visa. So imagine, alam ko libo-libo talaga yung ginagasos ng mga ano, tao dito mga employers para mag-sponsor ng isang tao. Kaya pasalamat talaga yung mga nandito tapos inisponsoran ng mga employer. So yun. What is it for them? Yung ano, syempre yung quality ng work kasi hindi naman sila mag-sponsor ng basta-basta lang eh. Kapag inisponsoran ka ng employer, ibig sabihin meron, you, you have what it takes. Yung qualifications talaga is na meet mo. Why not get locals rather than hiring someone from the Philippines? So yun nga, kasi wala silang ma-hire siguro na nakikita nila na hindi naman din tatagal sa kumpanya nila or hindi naman magiging asset doon sa firm or sa or, yun nga, sa kumpanya. Kaya, kaya sila nag-hire ng ibang tao. Sorry, marami pong tanong kasi po na-inspire and nagustuhan ko po bits niyo. Uy, thank you Melvin Crooks. Tanong ko lang ng tanong ko. Comment down below and subscribe. Mark Anthony Macam. Sir Vince, new subscriber po ako. Tanong ko lang po kung pwede mag-apply dyan sa US ng trabaho. Graduate ako ng nursing at dito po ako ngayon sa Taiwan. Hello, Taiwan people! Six years na po ako as a factory worker. May chance po ba na makapunta dyan? Thanks in advance and God bless po. God bless you too. Six years ka na as a factory worker pero nurse ka by diploma. Tama, di ba? I suggest, mag-ano ka na kung hindi ka RN, mag-ano ka, mag, yun nga, mag-review ka, tapos mag-take ka ng licensure exam kasi... Kailangan yun eh. Hindi ka naman makakapunta dito as a nurse kung wala yung USRN license mo. So, ako sa'yo, mag-review ka na and then mag-board exam ka na. Tapos, yun. Let's start from there. Isa-isa lang. Kasi I know it's overwhelming. Marami talagang process yan. Pero yun nga, kung may agency ka naman at kung may immigration lawyer ka naman, madali lang siya. Medyo mag-assess nga lang na konti. Pero there's a way. Kaya... Huwag ka mawala ng pag-asa. Kung gusto mo talaga makapunta dito ng medyo mabilis at hindi masyado magasto, simulan mo na kumuha ng experience as a nurse. Sidha Swaru Pananda Siskar. Ano ba yung Ang haba naman, sir. Hello, Sir Vin. Sana po ay mapansin mo ito. Third year college student na po ako. At ang course ko po ay Bachelor of Science in Hospitality Management. My dream din po kasi ako na American dream since I was a little kid. Kaya po, kung sakaling ako po ay nakagraduate at magka-working experience dito sa Pinas, I will try to seek a job there in America. At kaya po, marami na akong alam na buhay Amerika. Kaya lang po kasi na nag-aalala po ako na hindi ako matanggap dyan dahil sobrang introvert ko po. Mahiyain po kasi ako. Ay, pang silang ako? <laughs> sa tingin mo po ba ay kaya po na matanggap ako sa work dyan kahit po mahiyain ang akong tao? Ano po kayang pwedeng trabaho pwede ko makuha kahit ako po ay mahiyain? Gusto ko po kasi sana sa bangko din magtrabaho. Okay lang po kaya yon Salamat Sir Vince. We love you. Next may we love you talaga. I love you too. <laughs> so, ano ba? Wala naman yun. Ang dami-daming introvert at extrovert. Pero syempre, iba pa rin kapag kunyari, di ba, interviewin ka na. Kahit introvert ka mahihain, okay lang yun. Pero kapag nag-ini-interview ka na, syempre, ipakita mo, is ibenta mo yung sarili mo. Ganun. I, kumbaga, bakit ka nila i-hire? Alangan hindi ka magsalita. Syempre, dun lang. Kahit dun lang sa moment na yun. Mag-ano ka. Talagang i- step up mo yung game mo para makuha ka. Gawin mo yung lahat. Kaya mo yan. Marami namang introvert. Wala namang problema sa pagiging introvert, di ba? Basta yun, sa interview, galingan mo lang. Kaya mo yan. Alam mo, ito tip. Ano ka lang, pag sa interview, hinga ka malalim. Kung baga, ano nga, deep breathing exercise. Ganun. Para ma-relax ka. Tapos isipin mo, yung nag-interview sa'yo, isipin mo mas magaling ka sa kanya. Tapos, yung sinasabi mo naman, ikaw yung may alam nun, hindi naman siya eh. So, kung ano yung sinasabi mo, 
hindi yung bato ka lang ng bato. Bago mo sabihin, okay lang mag-isip kayo muna saglit. Tsaka mo sabihin, ganun. Promise. Effective, bro. Kyle Martin Montejo, Kuya Vince, tanong lang ulit. Ano, ano ang mga dahilan? Bakit hindi ka pupunta at mag-work sa Amerika? Um, ano ba ang mga dahilan? Yun, um, siguro yung, yung crime. Alam ko marami din crime sa Pilipinas, pero parang grabe dito. Kasi nga dito guys, ano sila? Kunyari yung baril. Kahit sino, ang daling kumuha ng license ng baril dito. So, konting ano mo lang. Kaya dito ang daming mababait din. Well, marami din salbahay, pero dito, hindi pinapairal yung init ng ulo sa kalsada, ganyan, sa kapitbahay. Yun, medyo scary yung part na yun kasi dito, madami talagang baril lang nagaganap sa Amerika, hindi lang dito sa amin. Tapos, marami ding racist dito. Sa atin sa Pilipinas, syempre, puro Pilipino naman tayo. Tayo, matiba yung sikmura natin sa mga asaran, eh, ganyan. Dito, hindi. Dito, hindi mo pwedeng sabihing mataba, maitim, yung mga ganun. Kasi, racist ka na kagad, discrimination na kagad yun. Yun yung parang nakakapagod lang dito. Ang daming hahanas siya. Ang daming, parang, ang sensitive, yun. Ang daming sensitive, ang sensitive, ang balat si buhayas ng mga tao. Yun yung nakakapika dito. Kaya, kailangan marunong tayo makisama. <laughs> ano ang mga dahilan ba't hindi ako pupunta o mag-work dito? Wala, kasi yung work, work naman, Parang same, yung work ko naman kasi dito, medyo same talaga, same talaga ng ginagawa ko sa Pinas. Banking, financial services, mga ganyan. Yung pera, hindi ako mas malaki talaga yung pera dito guys. Kung pera-pera lang din naman, Diyos ko dahil. Diyos ko dahil. <laughs> Mahibang. <laughs> Parang hindi ko nasagot yung tanong mo. Dahil lang ba't hindi ako pupunta? Siguro yung family and friends kasi halos lahat talaga na sa Pilipinas. Pero kung lahat talaga kami nandito, sobrang saya na din talaga. Pero masaya, masaya naman ako ngayon. Kita nyo naman, di ba kita ko sa mga vlogs, masaya naman ako. Yun lang, ang dami ko sinasabi. That's it for today guys. I-edit ko na to Maraming salamat sa panonood. At kung tinapos mo yung video, thank you so much sa mga naglapag ng comments. Thank you sa mga hindi ko nasagot. Nabasa ko silang lahat. Sorry, hindi ko nasagot kasi guys, mahina powers natin. I-edit ko na to Don't forget to subscribe to this channel. At kung mabait ka, i-share mo tong video na to sa mga kailala mo or sa Facebook mo na, na din para dumami tayo. And also, follow me on my socials. And I will see you on my next vlog.